morning everyone we have log bsc third year ka class hai myself madhu shonali ab log third year ke andar electrodynamics class electronic dynamics ka paper kar rahe hain isme aapko first topic start kar rahi hu maxwell equation maxwell mein jitne bhi purane derived hai ye first year mein jo aap log electronics ke andar padh chuke hain char equation gauss divergence curl ampere in चार फैक्टर्स के ऊपर मैक्सवेल ने डिफरेंशियल ऑर्डर अप्लाई किया डिफरेंशियल ऑर्डर के बेसिस पे चार नई इक्वेशन फॉर्म हुई हैं उन्हीं इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं दिस वीडियो के अंदर आप लोग मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशंस पढ़ेंगे और फिजिक्स थर्ड क्लास में अब लोग का है पेपर थर्ड एंड योर टॉपिक इज मैक्सवेल्स इक्वेशन मैक्सवेल की इक्वेशन चल रही है मैक्सवेल ने क्या किया था कि फोर फंडामेंटल कैटेगरीज को कलेक्ट करके चार अलग अलग इक्वेशन को डिराइव किया और उसने फर्स्ट वाला आपका इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेटिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टेटिक के ऊपर गॉस ने अपना नियम लगाया गॉस का नियम लगाया यही गॉस का नियम मैक्सवेल ने मैग्नेटोस्टेटिक पे भी लगाया यानी कि मैग्नेट एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी लगाया फैराडे लॉ फैराडे लॉ ऑन मैग्नेटो स्टेटिक और चौथा उसने यूज किया था सर्किटल लॉ ऑफ एम्पियर यानी कि एम्पियर का नियम परिपथ के यानी कि सर्किट के ऊपर लगाया था ठीक है ऑल द इक्वेशन और फंडामेंटल के जितने भी इक्वेशन थी उन सभी के ऊपर उसने डिफ्रेंसिएशन अप्लाई कर दिया तो देखिए जितने भी इक्वेशन थे उन सब का डिफरेंशियल ले लिया तो जब डिफरेंशियल लिया तो एक अनादर इक्वेशन डिराइव हो गई एंड दिस इक्वेशन इज सेट टू बी अ मैक्सिमल इक्वेशन तो इस वीडियो के अंदर आप लोग सबसे पहले फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन वी ऑल नो कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होता है दैट इज पाई सी इसका इज ऑलवेज ये हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है equal to the ratio to the ratio of charge develop and its medium permittivity medium ki permittivity ka par depend karta hai isko samajhne ke liye suppose to be a closed surface hai इसमें छोटे से एरिए में से अगर फ्लक्स बाहर आता है तो इस सब के ऊपर जितना चार्ज डेवलप होता है और इस मीडियम की परमेटिविटी दोनों का रेशियो बाहर निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू के बराबर होता है सो वी कैन राइट दैट फाइव सी इज इक्वल टू क्यू बाय एफ सी ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ठीक है सेकेंड इक्वेशन के लिए इफ द एरिया इज क्लोज इफ the area of closed surface chali if the area of closed surface agar s a and its volume is v then to hum is puri equation ko electric flux इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 
that is phi c which is equal to the closed surface area its electric field e n area is da is represented by the equation number 2 isko second equation ke bhi hum represent kar sakte hain theek hai iske baad jo third equation hai that third equation will be and close surface charge agar surface close charge ka agar q hai aur uska value in the charge density to hum isko agar charge density ke liye likh sakte hain so we use the formula ek formula hota hai charge aur density ke liye iska relation hai that is epsilon g dv ye equation ho jati hai अब आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों देख चुके हैं फर्स्ट और सेकंड के अंदर यानी प्रीवियस जो इक्वेशन थी दैट विल बी इज इक्वल टू क्यू क्यू इज इक्वल इन टू द वन बाय एक्सिलन सी यानी कि इस इक्वेशन को मैं उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन थी फाइव सी फाइव सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्सिलन की वैल्यू के बराबर थी तो इसमें जब मैं उठा के क्यू का वैल्यू रख दूँगी तो इट्स इक्वेशन विल बी वी रो डी वी अपॉन एफ सी ये नादर इक्वेशन यहाँ पर फोर्थ जनरेट हो जाती है अब इस इक्वेशन के अंदर हमने सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी सेकेंड इक्वेशन थी हमारी फाइव सी इज इक्वल टू द क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी अब इस फोर्थ इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो हमारी इक्वेशन बन जाती है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू वॉल्यूम वी डी वी बाई एफ सी ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई दिस इज द इक्वेशन नंबर फाइव इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं गॉस की थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस लॉ गॉस डाइवर्जेंस लॉ के अकॉर्डिंग एस ई डॉट डी ए इसका वैल्यू वॉल्यूम इंटीग्रल वी इट्स अ डाइवर्जेंस आई डेल डॉट ई डी वी के बराबर हो जाती है ये इक्वेशन मिल गई आपकी इक्वेशन नॉन कंपेरिंग इक्वेशन फाइव है सिक्स comparing equation five and six so that we can write epsilon sorry volume integral v dv by epsilon is equals to v del dot e dv ये दोनों ही e के बराबर बन गई equation सेट है क्योंकि दोनों ही volume element है integral को represent करते हैं तो mathematical forms में so we can write We can write rho by epsilon is equal to del dot. इस फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ और इस इक्वेशन को ही कहा जाता है फर्स्ट लो ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा जाता है इसको थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो रिप्लेस भी कर सकती हूँ रो अपॉन एप्सलन एप्सलन को मैं इक्वल टू के इधर दे दूँ एंड डेल डॉट क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है तो डेल ऑपरेटर के साथ तो होगा जाएगा नहीं रो इज और दिस इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू डॉट डॉट टी क्योंकि हम जानते हैं डी ए का वैल्यू होता है एप्सलिन जी तो हमारी ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ मैक्सिमल इक्वेशन थैंक यू